dünya yüzeyinin üzerinde ozon adı verilen bir gaz karışımı gezegenimizi çevreliyor. Bu atmosferde yeryüzü ile güneşten kaynaklanan ultraviyole radyasyon arasında bariyer işlevi gören bir bölgeyi yani ozon tabakasını oluşturur. Ozon tabakasını zararlı ultraviyole ışığının yaklaşık %98'ine emen dünyanın güneş kremi gibi de düşünebilirsiniz. So if the ozone layer wasn't there, uh, all life on Earth would be at risk from ultraviolet radiation from the sun. Ancak kirlilik, ozon tabakasının incelmesine ve dünyadaki yaşamın tehlikeli radyasyona maruz kalmasına neden oldu. Bunun baş sorumluları ise çoğunlukla soğutucularda, aerosollerde, plastik ürünlerde ve yalıtım köpüklerinde bulunan klorofluorokarbonlar veya CFC'ler olarak adlandırılan moleküllerdir. These uh, molecules live for so long in the atmosphere, they get all the way up to the ozone layer. And when they're up there, they start to um, cause damage to the ozone layer. Şu anda atmosferde bulunan CFC'lerin yaklaşık %90'ı 1980'lere kadar Kuzey Yarımküre'deki sanayileşmiş ülkeler tarafından salındı. Özellikle Antarktika'nın üzerindeki ozon tabakasının incelmesine neden oldular. Ama sonra benzeri görülmemiş bir olay oldu. Bilim insanlarının CFC'lerin neden olduğu zararlar hakkında bir makale yayınlamasından sonra 1989'da Montreal Protokolü adı verilen bir anlaşma ile ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi yasaklandı. This is one of the rare examples of a global environmental success story. People across political spectrum around the world came up with a workable treaty that um, thought about the science, uh, that had uh, an air of immediacy about it, that also considered about how to deal with uh, the needs from the global south and doing everything in a fair way. Bunun insan yaşamı bitki örtüsü ve iklimimiz üzerinde yoğun ve olumlu bir etkisi oldu. If CFCs had been allowed to grow, if there'd been no Montreal Protocol, this would have had uh, well, catastrophic impacts for, um, for, for all life on Earth. If we wanted to go outside, we'd have to cover all of our skin and any bits that couldn't be covered, we'd have to be caking in sun cream and wearing a wide-brimmed hat and sunglasses and maybe we could only go outside for, for 10 minutes. It'd be a, a pretty catastrophic world. By 2030, we're going to be having, it's been estimated, some 2 million uh, less cases of skin cancer a year. So we're getting some real tangible benefits from this global environmental treaty. So it's often held up as like the most successful international treaty ever, not just the most successful international environmental treaty, the most successful international treaty full stop. Zira küresel ısınma üzerinde de büyük bir etkisi oldu. CFC'ler sadece ozon tabakasını inceltmekle kalmıyor, aynı zamanda saldığımız karbondioksiti depolamak için önemli olan bitkilerin büyümesini de engelliyor. Bilim insanları Montreal protokolü olmasaydı şu anda atmosferde %30 daha fazla karbondioksit olabileceğini tahmin ediyorlar. Bunun da ötesinde CFC'ler son derece güçlü sera gazlarıdır. So with extra CFCs in the atmosphere, plus this extra CO2, um, we found that the Montreal Protocol avoided about two and a half degrees Celsius of global warming. Peki anlaşma neden bu kadar başarılı oldu ve buradan ne gibi dersler çıkarabiliriz? And the Montreal Protocol has really become a model of how you can make this work. Uh, it has widespread uh, participation, sort of universal participation in all of the countries of the UN and some others have uh, ratified the treaty. Uh, it has clear goals, which is to phase out ozone depleting substances according to certain time schedules. But the real secret of the treaty's success has been that it's managed to update itself to change with the science. So this treaty has been amended five times and that has added chemicals and has accelerated the phase out. Now we expect the ozone layer to have healed back to its pre-depletion levels by the middle to, of this century and we expect the ozone hole over Antarctica to have closed by the second half of this century. The ozone layer is a great success story. We found that we were causing ozone depletion and we stopped that and we averted disaster. Can we repeat that success for Paris? I don't know, but we're going to have to do so.